ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് പഴയതായ ബോട്ടിൽസ് ആണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിൽസിനൊക്കെ പകുതി നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്രിക എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത്ര ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം എന്താ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മൂന്ന് എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണത്തിനും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ ചെടികൾ കുളിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡ്രെയിനേജിൽ നിന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിനും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ചെവി വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്കെച്ച് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി മാർക്കർ കൊണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ചെവിയായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് പോട്ടായിട്ട് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോളൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ റെഡ് കളറാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ബോട്ടിൽസും ഞാൻ സെയിം പോലെ ആദ്യം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് തൊടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോരും അപ്പോൾ ഒരു ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിലും കൂടി പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഷേപ്പ്സ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്കും അതുപോലെ ഗ്രീനും റെഡും ആണ് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പൂച്ച പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗ്രീനിനും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കിലും ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഓരോ ഷേപ്പ്സ് വരച്ചു കൊടുത്തു ഇത് നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ കാണാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് കീറിയിട്ട് അതിലൊരു ചെടി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഡോറായിട്ടൊക്കെ പ്ലാൻസ് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിനൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് വെട്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പോട്ട്സാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വെക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള പോട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ അറിയാം നല്ല റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് പൈസ ലാഭിക്കാം നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ചെവിയുടെ അവിടെയും കൂടി ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ പോലും വേസ്റ്റാക്കി കളയാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്